ओके जी वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू ऑल आर वेल इन टू डेज वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि बच्चों की टीदिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है आप उनके लिए क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं कैसे उनको टीदिंग की तरफ ला सक ब्रश की तरफ ला सकते हैं और किस एज में आपने ये सारा कुछ स्टार्ट करना है सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो दी आंसर्स टू ऑल दीज क्वेश्चन सो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन बेबी लाइफ एंड मॉम लाइफ एंड ऑल द सर्वाइवल टिप्स दैट यू कैन पॉसिबली हैव ड्यूरिंग दिस टाइम सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट थिंग दैट इज वेन यू शुड स्टार्ट ब्रशिंग ठीक है जितनी जल्दी या जैसे एज सून बच्चे का एक दांत निकलता है आपने ब्रशिंग स्टार्ट कर देनी है ठीक है ब्रशिंग इसलिए ज़रूरी है कि आपने बच्चों की दांतों की केयर करनी है ठीक है आप उसके लिए बेबी सेफ जो है वो टूथपेस्ट ले सकते हैं यहाँ पे मैंने ये ए बी सी का टूथपेस्ट लिया मैंगो फ्लेवर से फ्राम अल्फ़ा इतना ही होता है कि अगर बच्चे जो हैं वो इसको खा भी लें तो इट्स नॉट दैट हार्मफुल ठीक है अब यहाँ पे पी साइज अमाउंट लिखा हुआ है आपने इससे भी बहुत कम कि बस थोड़ा सा आपने जिस तरह इसको टच करवाना है टूथ ब्रश के ऊपर कि बच इतनी ज़्यादा जो है वो टूथपेस्ट लगे ना जैसे बस टच के टेस्ट के लिए हो जाए ठीक है आपने वो पकड़ के जो है ना अब आपने ये करना है कि आप कोई भी ये टूथपेस्ट लेने छोटे बच्चों के लिए तो आप बेबी फ्रेंडली ही लेने मगर अगर आपका बेबी एक दो तीन साल का है तो आप बेशक बड़ों वाली जो है वो कॉल कोलगेट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं मगर उसकी भी बहुत मिनिमम अमाउंट दूसरा यू नीड ब्रशेज के आप सॉफ्ट ब्रिसल वाले ब्रशेज हैं यहाँ पे दो ब्रशेज हैं ये कोलगेट का ब्रश है आई गेस और ये मैंने अल्फ़ा से ही लिए सारे ये कोलगेट वाला ब्रश जो है वो थोड़ा सा हार्ड लगता है मुझे एंड आई थिंक ये तो दूसरी किसी कंपनी का ब्रश था दिस वज दिस इज मच सॉफ्टर टॉमी टिप्पी पर जिन के और इवेंट वगैरह के भी ब्रशेज हैं बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव इफ यू वॉन्ट टू टेक दैम यू कैन तो सिलीकॉन ब्रशेज भी आते हैं जो आप अपने थम के ऊपर चढ़ा के जो है ना जिस तरह बहुत छोटा बेबी है तो उसके भी दांतों को आप साफ़ कर सकते हैं जिस तरह छोटे बेबी एक दांत निकलाए तो आप उसको साफ़ करें दिन में एक दफ़ा से स्टार्ट करें और दो दफ़ा जो है फिर आप उसको जब आपका आहिस्ता आहिस्ता बच्चा ट्रेन हो जाए तो फिर आप उसको दो दफ़ा मिले हैं फिर उसको स्पिट करना सिखाएं आहिस्ता आहिस्ता अभी फ़िलहाल मेरे बेबी को इतना वो नहीं है तो अभी मैं सिर्फ उसके मुंह को पकड़ के हल्का हल्का जो है उसके दांत को ब्रश करती हूँ साथ साथ बताती हूँ कि मैं आपके दांत ब्रश कर रही हूँ तो इस एज में जो है बच्चे लर्न करते हैं और उनको पता होता है कि की वर्ड्स क्या अटैच होते हैं तो दांत ब्रश करते हैं तो खुद ही बेबी जो है या अपना मुँह खोल लेता है या अपने हैंड से एक्शन करता है तो दे लर्न ठीक है तो जिस तरह जिस तरह हम जो जो काम उनके साथ करें जैसे शूज़ पहना रहे हो तो आप उन्हें कहेंगे मैं आपको शूज़ पहना रही हूँ ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम ये चीज़ बोलें तो उनको पता होगा ओके okay, हम शूज़ पहनने लगे हैं तो हर चीज़ करने से पहले आप उनको बोलें कि आप ये कर रहे हो जैसे आप कपड़े उतार रहे हो तो मामा आप कपड़े उतार रही हैं तो दे बेबीज नो के वट इज़ गन हैपन ठीक है तो ये हमारा जो पहला सवाल है कि हमने कब ब्रशिंग स्टार्ट करनी है तो वो मैंने आप लोगों को दे दिया कि एज सोन एज आपका बच्चे का एक भी दांत जो है वो पेयर हो जाएगा तो आपने जो है वो ब्रशिंग स्टार्ट कर देनी है अब आता है कि हाउ यू हैव टू ब्रश योर बेबी स्टीथ ठीक है अब बेबी का जो टीथ ब्रश करने के तरीके काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस भी हैं मगर जो इजी तरीका वो यही है कि आप उनके फ्रंट से जो है वो फाइव स्ट्रोक्स करें फिर पीछे से दांतों के फाइव स्ट्रोक्स करें फिर ऊपर वाले दांतों का फाइव स्ट्रोक्स करें और पीछे से जो है वो फाइव स्ट्रोक कर लें तो उनका क्लीन अप हो जाता है ठीक है तो उसके साथ साथ आप काउंटिंग भी करें तो बच्चे इसमें भी इंटरेस्टेड होते हैं तो दैट मेक्स इज और टोटल ट्वेंटी ट्वेंटी स्ट्रोक्स दस नीचे के दस ऊपर के और एक दांत है तो बेशक आप मतलब एक दो दफ़ा आगे से कर लें एक दफ़ा अंदर से यानी कि पीछे से कर लें दांत को तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने उनको रिंस करना और स्पिट करना सिखाना है खुद आप स्पिट करेंगे कि ऐसे फेंकना है तो फिर जब उनको स्पिट करना आ जाएगा तो फिर आपने टूथपेस्ट की अमाउंट बेशक आप बढ़ा दें या कुछ भी क्योंकि जो इसके अंदर फ्लोराइड होता है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीथ ठीक है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीथ तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ठीक है वैसे ये मैंगो फ्लेवर जो है वो बेबी एज को तो बहुत सही लगा है तो आप अपने बेबी के हिसाब से देख लेंगे उसको कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन अल्फ़ा वगैरह पे तो आप ये देख सकते हैं नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज वाई वाई वी शुड यू नो स्टार्ट सो अर्ली तो इसका जवाब ये है कि बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं जब उसमें 
कैविटी लग जाती है या आप उसकी टेक केयर नहीं करते तो उनका इन्फेक्शन जो है वो गम्स तक चला जाता है और बच्चे चूँकि बहुत छोटे होते हैं तो वो फिलिंग नहीं करवाते ना ही वो डेंटिस्ट के पास अपना मुँह खोलते हैं ना ही वो फिलिंग करवाते हैं और उनको दर्द शुरू हो जाती है और वो अपनी तकलीफ में रोते हैं चिड़चिड़े रहते हैं और आपको समझ नहीं आती कि भाई क्या हो रहा है तो जो डेंटिस्ट होते हैं फिर बच्चों को जनरल इनेस थी या देखिए मतलब बेहोश करके उनके फीलिंग्स करते हैं एंड नो मदर वांट्स दैट कि उसके बच्चे को जो है वो बेहोश करके कोई भी ट्रीटमेंट किया जाए क्योंकि तकलीफ इतनी होती है करवाना पड़ता है और जब करवाना पड़ता है तो जनरल इनेस थीजिया में बच्चों को डाल के उनकी फिलिंग की जाती है सो नो मदर वॉन्ट्स दैट तो हमारे तीनों सवाल यहाँ पर मैंने आंसर कर दिए हैं कि हाउ यू शुड डू दिस कब आप ये स्टार्ट करने एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी डोंट वॉन्ट आर चिल्ड्रेन टू सफ़र एट दिस अर्ली एज वो बाद में तो बेचारे गंदी कैंडीज खा रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो कीड़े ऑब्वियस ही हो जाते हैं मगर अगर आप उनकी रूटीन में चीज़ अर्ली स्टेज से शामिल करेंगे तो इन शाला बच्चों को बहुत अच्छी आदत हो जाती है सो दैट इज एट फॉर टू डेज वीडियो इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो आई होप यू लाइक दिस वीडियो अंटिल देन अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर